ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஷீட்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் இப்போ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஃபைலில் ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபைல் இருக்கோ எல்லா ஃபைலும் காட்டும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே போய் நீங்கள் ஃபைலில் போய் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஃபைலில் போய் ரீசெண்ட் ஃபைல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக என்னென்ன லாஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த ஃபைல் நேம்லாம் இங்கே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ எதுக்கு நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒர்க் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸை வந்து பிரிண்ட் அவுட் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன செய்வீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி முடித்த பிறகு நேராக ஃபைலுக்கு போங்க ஃபைலில் போய் பிரிண்ட் ஃபைல் என்ன இருக்குது இந்த பிரிண்ட் என்று இருக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த பிரிண்டை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிரிவு ஒன்று காட்டும் அதாவது நீங்கள் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்களோ அது எப்படி வந்து பேப்பரில் வரப்போகுதுன்னு காட்டும் இதான் ஒரு பேப்பருடைய சைஸுங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடில் கட்டுறீங்களா இது வந்து பேப்பருடைய சைஸு ஓகேங்களா இது பேப்பருடைய சைஸு இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து அதனுடைய செட்டிங்லாம் காட்டுது இப்போ பிரிண்டிங் பிரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே பேப்பரில் வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இங்கே எப்படி செட்டிங்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் கொடுத்துன்னு கொடுத்த பிறகு பேப்பரில் பிரிண்ட் அவுட் சரியாக வரலன்னா உங்களுக்கு மன கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகிறீங்களோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே உள்ள பிரிவு பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த பிரிவில் காட்டுது ஆக்சுவலாக நாங்கள் பாருங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் எக்ஸலில் வந்து டைப் பண்ணும் போது கட்டம் கட்டமாக இருக்குது இந்த கட்டத்தை இங்கே காண பாருங்கள் இந்த கட்டம் இங்கே வராது அதுக்கு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம செட் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் எக்ஸலில் ஒர்க் பண்ணும்போதே பார்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த பார்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் பார்டர் ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ரிண்டிங்கிலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இதில் லைன் தேவைப்படுது இப்போ இங்கே ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகிறீங்க அங்கே லைனு பார்த்தீங்க எக்ஸனில் லைன்லாம் இருந்துச்சு பார்டர்லாம் இருந்துச்சு அந்த பார்டரை காணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன செய்கிறீங்க இங்கே இருக்க பாருங்கள் இதில் போய் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ ஃபோர் செட்டிங்கெலாம் மாற்றிங்க சில பேர் நீங்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ இந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் எடுப்பாங்க எடுக்கும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிங்க நீங்கள் சைஸை அப்போ என்ன ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ஏ ஃபோர்னால் மோஸ்ட்லி ஏ ஃபோர் தான் எடுப்பீங்கன்னா ஏ ஃபோர் மாற்றிங்க அதுக்கடுத்தது மார்ஜின் செட்டிங் இருக்குது பாருங்கள் நார்மல் மா மார்ஜின் செட்டிங்னா எக்ஸாம் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதும் போது லெஃப்ட் சைடில் மடிப்பீங்க அதே மாதிரி டாப்பில் மடிப்பீங்க மடிச்சுட்டு தான் எழுதுவீங்க அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும் போது எப்படி பிரிண்டிங் ஆகணும் லெஃப்ட் சைடில் எவ்வளோ ஃபேஸ் விடணும் டாப்பில் எவ்வளோ ஃபேஸ் விடணும் ரைட்டில் எவ்வளோ ஃபேஸ் விடணும் அதே மாதிரி பாட்டத்தில் இந்த பாரு இந்த சைடில் எவ்வளோ ஃபேஸ் வேணும் டாப்பில் எவ்வளோ ஃபேஸ் வேணும் இந்த ரைட் சைடில் எவ்வளோ வேணும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் எவ்வளோ வேணும் அந்த மாதிரி உள்ளது தான் ஓகேங்களா சரிங்க இதை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் இந்த நார்மல் மார்ஜின் இருக்குது பாருங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து எல்லா விதமான மார்ஜின் இருக்குது இந்த மார்ஜினில் எது வேணாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் புதுசாக வேணாலும்னு செட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் மார்ஜின் இருக்குது பார்த்து பார்த்திங்களா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்துடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டிங்கில் வந்துடும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் அவங்க விட்டுருக்காங்க லெஃப்ட் சைடு எழுபத்தஞ்சி விட்டுருக்காங்க எனக்கு வந்து எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னா இங்கே போய் ஒன்று போய் செட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன்று என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி டாப்பில் வந்து எனக்கு ஒன்று வேணும் ஒரு இஞ்சி கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் எனக்கு ஒரு இஞ்சி வேணும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் செஞ்சு காட்டுருங்க அதே மாதிரி பாட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு இஞ்சி வேணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்தோன்னே கரெக்டாக அதே மாதிரி செட் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ சீட்டினுடைய லைனு வேணும்னு சொன்னோம்ல அது வந்து ஒரு சீட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயே வந்து மூணாவது ஆப்ஷனு நாலாவது ஆப்ஷனு பேஜ் இருக்குது பேஜி வந்து ஏ ஃபோர் செட் பண்ணி வச்சுங்க ஏ ஃபோர் போர்ட்ரைட் போர்ட்ரைட்னால் என்னென்னா இந்த மாதிரி வடிவத்தில் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது அதே லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி மாறி வரும்
இப்போ இது வந்து கஸ்டம் ஹெட்டரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே சென்டரில் கொடுத்துட்டேன் லெஃப்டில் வேணால் லெஃப்டில் கொடுக்கலாம் சென்டர் வேணால் சென்டர் கொடுக்கலாம் ரைட் சைடில் ரைட்டில் விடலாம் உங்களுக்கு இப்போ அதாவது ஒரு பேஜில் எந்த இடத்துல வேணும் சென்டர்னால் சென்டர் ரைட்டுனா லெஃப்ட்னா லெஃப்ட்டு ரைட்னா ரைட்டு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்க அடுத்தது கஸ்டம் ஃபுட்டர் கஸ்டம் ஃபுட்டரில் போய் நான் என்ன நம்ம பேஜ் நம்பர் வேணும்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏஐ ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போக கஸ்ட் என்ன சொல்லுது ஏஐயில் கொண்டு போனீங்கன்னா இது ரெண்டாவது உள்ளது அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஏ வந்து என்னென்னா இது டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு தான் உள்ளது ரெண்டாவது இருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்கு கொடுப்பீங்கன்னா இதான் வந்து பேஜஸ்க்கு உள்ளது இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர் இந்த ரெண்டாவது இருக்கு ரெண்டாவது பண்ண இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ண வேண்டியதான் ஓகே பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன பார்த்தாச்சு எப்படி ஹெட்டர் ஃபுட்டை செட் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஹெட்டர்னா ஹெட்டுனா தலையில் தலப்பில் ஒரு பத்து பேஜ்னா பத்து பேஜ் தலையில் என்ன வேணும் ஒரு உங்கள் கம்பெனி நேமோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டைட்டில் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஃபுட்டர்னா நம்பர் செட் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளாக செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சீட்டு சீட்னா என்னென்னா இப்போ சீட்டில் வந்து லைன் வேணும்னு சொன்னால் அப்போ வந்து இருக்குது இந்த க்ரீன் லைனை போய் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க இந்த ப்ரிண்ட் ஆப்ஷனில் க்ரீன் லைனை போய் ஆன் பண்ணிங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து வேண்டி தான் ஓகே வாங்கி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ என்ன வந்துருச்சு இந்த லைன்லாம் வந்துருச்சு க்ரீன் லைன் எல்லாமே வந்துருச்சு இங்கே மேலே என்ன வந்துருச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே புரியலைன்னா இங்கே இந்த ஆப்ஷனை பாருங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்துருச்சுங்களா கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பேரலாம் வந்துருச்சு இது வந்து ஹெட்டர் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் லைன் வந்துருச்சு இப்போ லைனோட தான் ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் அதே மாதிரி கீழே வந்து பாருங்கள் கீழே என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கீழே பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பேஜ் ஒன்று பேஜ் ரெண்டு பேஜ் மூணு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எல்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு நேராக என்ன செய்கிறீங்க ப்ரிண்டிங்கில் போய் இந்த ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு பேஜும் அஞ்சு அஞ்சு பேஜ் கேட்குறாங்கன்னா இங்கே போய் நம்பர் மாற்றிங்க அஞ்சுன்னு கொடுக்க வேண்டியதான் இந்த இடத்துல போய் அஞ்சுன்னு நம்பர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன செய்யும் இப்போ தான் அஞ்சுனா ஒவ்வொரு பேஜும் அஞ்சு அஞ்சு ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகிறோம் இல்லை எனக்கு ஒன்று தான் வேணும்னா ஒன்று கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த ப்ரீவியூ இந்த இருக்கில் அந்த ப்ரீவியூ என்ன இருக்கோ இது அப்படியே பேப்பரில் வந்துடுங்க ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரிண்டிங் ஆப்ஷனு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொ